They are going to beat this man to death. So it's so important for Canada to speak up. I'm going into the House and I'll be questioning the government on Bowie today. I've done it earlier in the week. We need direct action. There's a new case. You can use the fact that he's just assumed the goal thrown to offer clemency and he should be doing that. What are your hopes then? Put some pressure on them. Oh, absolutely. Saudi Arabia, like any country, has to have attention paid to their human rights record. It's the responsibility of those Western countries who value human rights to encourage any country that is lacking in that area. As we do this, there's thousands, tens of thousands of Canadians responding to this, and people around the world. It's beyond an issue of freedom of speech, which is what has started out to be. But the barbarism of the lashes have captured people. We've been struck by what happened with ISIS with the beheadings. Ninety people were beheaded in Saudi Arabia this last year. You know, dozens are killed annually by beheading there. So we have to encourage our ally. Saudi Arabia is an ally of Canada. We're doing business with them on armaments. We have leaders that we can reach out to these people to encourage them to make this change. Oh, sorry. Uh, sorry. I'm just here for the human rights. Yeah, I'll give you a card. Can I make life easier for you. <laughs> And I'm the critic for international yeah. As soon as I give up this card, I'll give you that. Oh, you are a cat. Okay, yeah. Wayne, Pierre and Elaine are doing live Radcan right now, okay. so if you want to go ahead. Because they want Pierre Luke. They're walking back right now. Okay. Pierre Luc is home. Pierre Luc is home. Yeah, he's right here. Okay. Pierre. Pierre Luc. Okay. Hello. Okay. Uh, hello, friends. Uh, thank you so much for joining us for this opportunity this afternoon to send a strong and united message from Canada to Saudi Arabia about the importance of ensuring freedom for Raif Badawi and for the torturous punishment of flogging that he still faces uh, to come to an end. Uh, I'm Alex Neve uh, from Amnesty International Canada's English branch. Et avec moi, Beatrice Vaughan, directrice générale de la branche francophone d'Amnesty International. Merci beaucoup d'être là. Merci énormément. Libérons Raif Badawi. So we are going to hear from a few people who want to send that strong message, who want to share, uh, who do share our concerns and want to make it very clear uh, that Canada, Canadians, demand and expect one thing, and that is freedom now uh, for Raif Badawi. Now. So I'm first going to ask, because I know they have to get back in and tend to the nation's business. Uh, I'm going to ask first Wayne Marston, who is the NDP's human rights critic uh, and long outspoken about many human rights issues, to share a few thoughts. Bonjour tout le monde. 
Je suis Wayne Marston, député du Hamilton East of Stony Creek. I'm thrilled to be here today on behalf of the official opposition, on behalf of Thomas Mulcair. You will know that he joined you in Montreal when we began these demonstrations. And I have uh, Hélène Leverdier and uh, Jean-Luc with us today. I believe Jean-Luc will be speaking. I am going to be going into the House today to question the government once again on the lack of action of the Canadian government. I was in Saudi Arabia 35 years ago for six months, and at that time I was struck by the barbarism of the removal of hands, the beheadings. Each year, roughly 90 people in Saudi Arabia are beheaded. Now, beyond the freedom of speech issue, it's the barbarism of the lashes. The lashes that this man is sentenced to is a death sentence, my friends. It's not just 50 lashes here, 50 lashes there. He will not survive. So it is up to our government standing up for human rights to speak out and speak out directly to the new king of Saudi Arabia. He's assuming a throne. He can give clemency, and he should, because the international community is crying out for it. Thank you very much. Uh, thank you very much, uh, Wayne, and I think we're going to hear from Pierre-Luc Dorceau as well, who is, uh, amongst other things, is the, uh, the MP for Ansaf Haider and their three children. Merci, oui, merci à tous. Merci, Ansaf, d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci à vous qui se mobilisez à chaque semaine pour M. Badawi, pour sa libération. C'est grâce à vous si ça va réussir et qu'on va revoir on va voir M. Badawi à Sherbrooke avec sa famille, oui, avec oui, ses, oui. ses trois enfants. C'est grâce à vous, en arrière de moi, si euh, on va avoir M. Badawi ici. Il ne faut pas lâcher, il faut mettre de la pression sur le gouvernement fédéral parce qu'il y a des moyens diplomatiques, il y a des outils à sa disposition qui, pour l'instant, il n'a pas utilisé, il a été très timide, il a mis des priorités économiques avant des priorités humaines et il doit mettre en priorité euh, des droits humains euh, comme ceux de M. Badawi. Tous ceux qui sont en Arabie Saoudite, tous ceux dans le monde, qui ont des droits imprimés, doivent être en priorité pour un gouvernement qui euh, défend pour vrai les droits humains. Donc, euh, il faut me continuer à mettre de la pression. C'est comme ça qu'on va y arriver, que le premier ministre va finir par réagir et mettre de la pression sur son euh, homologue en Arabie saoudite et que M. Badawi va être à Sherbrooke. Donc, merci à vous. C'est grâce à vous. On continue. Oui. Um, merci beaucoup, Pierre-Luc. Um, et maintenant, mes amis, nous allons entendre... Uh, from NSAF Haider. We're all so honored that she's been able to travel here from Sherbrooke today to join us in this rally. Uh, obviously, Canadians right across the country uh, stand with you and the family. There are now close to 150,000 Canadians who have signed petitions calling for, for your husband's release. Uh, that's amongst a million people around the world uh, who have signed those petitions. Uh, and we're so honored to be able to stand with you in solidarity here today. Merci beaucoup tout le monde, merci tous les gouvernements canadiens et les parlements canadiens et tous les gens canadiens. Merci beaucoup. Alors, Bienvenue Ryan! Ouais, merci, merci beaucoup, en fait c'est ça qu'on veut dire. Je vous propose de nous retrouver le jour où on aura libéré Raïf Badawi. On se retrouve sur ces marches ensemble et on va dire « Bienvenue, Raïf !»« Bienvenue, mais voilà, il faut maintenir, maintenir, maintenir absolument la mobilisation. » Nous sommes époustouflés, et évidemment, Ensaf aussi, par l'ampleur de la couverture médiatique. Merci, messieurs, mesdames, les médias. Mais on sait qu'à un moment donné, ça peut aussi perdre de son ampleur. Alors nous, on devoit aussi vraiment maintenir la mobilisation politique avec les élus, bien sûr, avec les militants qui sont toujours là. Et je remercie chacun d'entre vous qui avait fait un long voyage ou un petit voyage, mais qui allait avoir froid aujourd'hui, c'est sûr, mais pour être aux côtés d'Ansaf, et je sais que ça lui fait énormément plaisir aussi. Donc continuez, je suis raïf.ca, c'est la pétition qu'il faut continuer à faire rouler. Déjà presque 150 000 Canadiens ont dit, il faut vraiment arrêter les coups de fouet, il faut libérer Raïf Badawi. Donc c'est vraiment fondamentalement important que vous continuiez la pression. Et avec nous, parmi nous aujourd'hui, ceux qui nous ont aidés depuis la première heure, je voudrais remercier et laisser dire un petit mot aussi à la CSN, euh, qui est un syndicat qui nous a appuyé depuis le début. Monsieur la Charité, vice-président, je voudrais bien lui laisser dire un petit mot. Merci. Merci beaucoup Béatrice. Salutations à tout le monde. Merci pour votre belle mobilisation. 
Vous me permettrez de saluer euh, très chaleureusement Ensaf, qui habite dans ma ville d'origine à Sherbrooke, avec ses enfants. Encore une fois, je tiens à souligner son immense courage, son immense combat pour faire libérer Raif Badawi. Ensaf, nous sommes toutes et tous derrière toi. Et permettez-moi de saluer les militantes et les militants de la CSM qui sont ici, particulièrement les gens de la communauté de Sherbrooke. Salut Sherbrooke! C'est important pour moi, comme vice-président de la CSN, au nom du comité exécutif de la CSN, d'être ici aujourd'hui pour lancer un message à M. Baird, à M. Harper, pour dire que le Canada, ça ne peut pas être qu'un pays de relations commerciales qui vend des tanks à l'Arabie saoudite. Ce gouvernement doit faire passer d'abord et avant tout le respect des droits humains avant les relations commerciales, avant le tout à l'économie. C'est le message qu'on vient passer à M. Harper, à M. Baird, qui doivent redoubler d'efforts, utiliser tous les moyens à leur disposition, diplomatiques, politiques, économiques s'il le faut, pour faire libérer Raif Badawi qui subit actuellement un sentiment totalement inhumain en Arabie saoudite en violation des droits humains les plus fondamentaux. Je vous garantis, M. Harper, M. Baird, qu'on ne lâchera pas la campagne d'amnistie. La CSN va continuer à être derrière Amnesty. Nous faisons la promotion de la signature de la, la, promotion de la, signature de la pétition d'Amnesty. Nous allons continuer sans relâche jusqu'à la libération de Raif et jusqu'à jusqu ce que tu retrouves ton conjoint à Sherbrooke avec toi, avec tes enfants. Ensaf, on va continuer. Solidarité! Solidarité! Thank you very, very much. Uh, we're now going to hear from Erwin Kotler, uh, former Minister of Justice, longtime Member of Parliament from Montreal, but very importantly, uh, this morning joined us in announcing the launch of incredibly important parliamentary initiative, drawing together parliamentarians here in Canada, but drawing together parliamentarians from across the world in this campaign. Uh, and we're really pleased to have Erwin here uh, to say a few words. Merci à que je suis très heureux d'être ici et de participer dans la cause commune qui nous rassemble. Comme Alex a dit, nous avons 